，唐律师，不好意思，你跟他说，我年纪大了，经不起他再折腾了，求他快放过我吧。行，那就放过你，阿姨。你说的是真的？唐律师，陆律师，一家言。我今天来，就是来同意离婚的。真的？你同意离婚了？阿姨，你为什么不提前跟我商量一下啊？你不用太考虑对方的压力。唐律师，这段时间辛苦你了。我想了很久，那双鞋。就是老易年轻时候送我的那双鞋，是我在记忆中不但美化了它，忘了它原来的样子。现在既然找到了，我就来履行我的承诺。林阿姨，您真的想清楚了吗？阿姨，今天你要是签字了，再后悔就来不及了。争执了这么多年，纠缠了这么多年。再也没有精力搞下去了。老易刚才也说的，我们年纪大了，经不起折腾了。这个婚姻变成今天这个样子，离不离，还有什么太大的区别呀？你既然想好了，明天我们就去把手续办了吧。行，趁着现在两位律师都在，我们把财产分割。也草你了吧？嗨，都一起生活了那么多年了，我也没给家里添什么值钱的东西。你看到什么合适、喜欢的，就归你，你就留下吧。家里有两口那个珐琅锅，你平时都舍不得用，就归你。我当嫁妆陪嫁过了那个唱机啊，你喜欢就归你吧。不行不行，那是你的陪嫁品，那是老古董啊！别说是老古董了，就是最新款，摆在我面前，还不是对牛弹琴，废铁一堆嘛！你拿去听，还算是有点价值。那谢谢了，我精心制作的那个大玉橱不错的，就归你。我们旅行用的那个相机啊，归你吧，归你吧。行。那个洗衣机就归你了，洗衣机归你吧，你都不洗衣服的，平时你的手关节不好，你不要老是用手洗，知道吗？冰箱和微波炉归你，不用，不用冰箱我不要，因为我一个人以后啊就到外面去解决了。再见他是真心的呢。我见过他失恋的样子。我不想做情绪分析，但是你也应该知道答案是什么吧。唐僧，唐僧。你怎么睡在这里呀、啊？等一下，又是什么鬼情？陆子月，你个大怂包，小白脸，你给我滚蛋！你醒醒，不要睡。哎，我送你回家吧。喂，你就像水里的月亮。
蘑菇里的肥肥皂，猪肚肠里的逼屎，我怎么怎么捞也捞不到。喝了多少酒？起来，我送你回家。你好绝情啊！